வணக்கம் வியூவர்ஸ் திருவள்ளிக்கேணியில் அமைந்துள்ள திருவேட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுவதும் பாருங்கள் நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அப்போதான் நாங்கள் வெளியிடுகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷனில் வந்து சேரும் திருவேட்டீஸ்வரர் திருக்கோவில் திருவள்ளிக்கேணியில் தபால் நிலையம் மற்றும் ஸ்டார் தியேட்டர் எதிர்புறத்தில் அமைந்துள்ளது இக்கோவிலின் மூலவர் திருவேட்டீஸ்வரர் அம்பாள் செண்பகவள்ளி தாயார் தல விருட்சம் செண்பக மரம் இக்கோவில் ஆயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழமையானது இக்கோவிலின் தீர்த்தம் செண்பக தீர்த்தம் தொண்டை நாட்டில் திருவேட்டு நகர் திருவேட்டீஸ்வரம் என்று போற்றப்படும் இத்தலத்தை சிவலோக தலம் என்று கூறுவர் பெரியோர் தேவார வைப்பு தலங்களில் ஒன்றாய் தென்னீர் புனர்கெடியில வீரட்டும் முன் சீர்காழி வல்லம் திருவேட்டியும் என்று திருநாவுக்கரசரால் காப்பு திருத்தாண்டகத்தில் பாடப்பட்டுள்ளது இத்தொடரே இக்கோவில் ஒரு வைப்பு தலம் என்பதற்கு சான்றாகும் லக்ஷ்மி தேவி திருமாலை அடைய இங்கு இருந்து தவம் செய்தார் திருமால் பார்த்தசாரதியாக வந்து இங்கு இருந்த லக்ஷ்மி தாயை கைப்பிடித்ததால் பார்த்தசாரதிக்கு இது வேட்டகம் அதாவது மாமியார் வீடு ஆனதால் திருவேட்டக ஈஸ்வரன் பேட்டை என்று அழைக்கப்படுகிறது செண்பகவனத்தில் தவம் செய்த செண்பகவல்லி தாயாரை மணந்த திருவேடீஸ்வரர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் இவர் இங்கு சுயம்புலிங்கமாக காட்சி தருகிறார் இவர் தலையில் வெட்டு தழும்புடன் காட்சி தருகிறார் இந்த தழும்பு அர்ஜுனனால் உண்டாக்கப்பட்டது அர்ஜுனன் பாசுபாத அஸ்திரம் பெற வழிபட்ட போது வேடுவனாக வந்த சிவனை உணராமல் அவரின் தலையில் அடிக்க தலையில் வெட்டுண்டு தழும்பு உருவானது வேடுவனாக இறைவன் காட்சி தந்ததால் வேட்டீஸ்வரர் என பெயர் பெற்றார் இக்கோவிலின் கருவறையில் உள்ள லிங்கம் பதினேழு நித்திய லிங்கங்களில் ஒன்று என திருவேட்டீஸ்வரர் தலபுராணத்தில் கூறப்பட்டுள்ளது இக்கோவில் மற்றும் ஒரு சிறப்பம்சமாக இங்குள்ள மண்டபத்தில் ராகுவும் கேதுவும் சந்திரனையும் சூரியனையும் விழுங்கும் காட்சி உள்ளது ஆகவே இது ராகு கேது பரிகார தலமாகவும் இக்கோவிலுக்கு நாம் சென்றிருந்த நேரத்தில் சிவத்திரு ஆடலரசன் ஐயா அவர்கள் தலைமையிலான வேலச்சேரி உழவாரப்பணி மன்றத்தினர் இக்கோவிலில் உழவாரப்பணி செய்து கொண்டிருந்தனர் கடந்த இருபத்தி ஆறு ஆண்டுகளாக முதல் வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் திருக்கோவில் தூய்மை செய்யும் உன்னத பணியினை வழிநடத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த உழவாரப்பணியின் மூலமாக ஆலயங்களை மற்றும் அவற்றின் பகுதிகளை அங்கு உள்ள நீர்நிலைகளை உள்ளிட்ட சுற்றுப்புறங்களை தூய்மை செய்வது தேவையற்ற புதர்கள் மற்றும் பொருட்களை செதுக்குதல் போன்ற பணிகள் திருக்கோவிலில் செய்யப்படுகின்றன இக்கோவிலானது ஏழாம் நூற்றாண்டைச் சேர்ந்ததாகும் மொகலாய பேரரசர் காலத்தில் மானியங்கள் இக்கோவிலுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஆங்கிலேய கிழக்கிந்திய கம்பெனி ஆட்சி காலத்தில் இக்கோவில் நிலங்களுக்கு வரி செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டது நவாப் காலத்தில் மானியங்கள் தரப்பட்டு இத்தலம் விருத்தி அடைந்ததாக வரலாற்றுச் செய்திகள் சொல்கின்றன இன்றும் அர்த்தசாம பூஜைக்கு பால் புஷ்பம் ஆகியன நவாப் பரம்பரையினர் மூலமாக இத்தலத்து இறைவனுக்கு சமர்ப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது இத்திருக்கோவிலின் அமைப்பு திருக்கோவில் நெடிது உயர்ந்த ஐந்து நிலைகளுடன் கூடிய ராஜகோபுரம் சிவ தத்துவங்களை உணர்த்தும் அழகிய சுதை சிற்பங்களுடன் காட்சி அளிக்கிறது கருவறையானது கிழக்கு நோக்கியவாறு அமைந்துள்ளது தாயார் சன்னதி தென்புறம் நோக்கி அமைந்துள்ளது உள்புற கோஷ்டத்தில் விநாயகர் தட்சிணாமூர்த்தி விஷ்ணு துர்கை ஆகியோரும் நடராஜர் சோமஸ்கந்தர் அறுபத்தி மூவர் வீரபத்திரர் அருணாச்சலேஸ்வரர் பாலமுருகன் நால்வர் சேக்கிழார் சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் பறவை மற்றும் சங்கிலி நாட்சியார் மெய்கண்ட சிவம் உமாபதி சிவம் ஆகியோரும் உள்ளனர்
வெளிப்பிரகாரத்தில் விஸ்வநாதர் வடலூர் ராமலிங்கர் ஆறுமுகர் மற்றும் நவகிரக சன்னதிகளும் உள்ளன மேலும் இக்கோவிலில் கால பைரவரும் தனி சன்னதி கொன்று அருள் புரிகிறார் இக்கோவிலின் வடக்கு பகுதியில் பெரிய குளம் உள்ளது இறைவன் இறைவி மற்றும் முருகருக்கு இங்கு தனித்தனி கொடி மரங்கள் உள்ளன இக்கோவில் தூணில் மகாலட்சுமி கலசத்துடன் சிவலிங்கத்துக்கு பூஜை செய்யும் சிற்பம் உள்ளது மேலும் விநாயகருக்கும் தனி சன்னதி எதிரே அமைந்துள்ளது இங்கு உள்ள சரஸ்வதிக்கு வீணை கிடையாது இக்கோவிலுக்கு மிக அருகிலேயே பார்த்தசாரதி கோவில் உள்ளது இக்கோவில் எல்லா விசேஷங்களும் விழாக்களும் சிறப்பாக கொண்டாடப்படுகிறது நீங்களும் இக்கோவிலுக்கு வந்து இறைவனின் அருளை பெறுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன் நன்றி இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடித்திருந்தா ஒரு லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நம்ம சேனலுக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூட பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை அழுத்தி ஆல் செலக்ட் பண்ணுங்க அப்பதான் நாங்கள் வெளியிடுகிற வீடியோக்கள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிபிகேஷன